உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சாதனை நோக்கிய நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் சாதனையாளர் நம்ம ஸ்டுடியோவில் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமதி அருள்மேரி அவர்கள் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டீச்சர் அட் அதாவது ஊட்டியில் பொட்டானிக்கல் கார்டன் பின்னாடி எங்கிட்டு வர ஒரு ஹோம் பார்த்தீங்கன்னா மனம் மனநலம் குன்றிய மாணவர்களுக்காக ஸ்பெஷலாக வந்து அந்த ஒரு ஹோம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு நிறைய பேருக்கு கூட வந்து அங்கே ஒரு ஹோம் இருக்கிறதே வந்து தெரியறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி மனவளம் அதாவது குன்றிய மா மாணவர்களுக்காக சேவை செய்து ஏறக்குரிய ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸாக வந்து இந்த ஃபீல்டில் வந்து இந்த மாதிரி மென்டலி ரிட்டார்டட் சில்ட்ரனுக்காக சேவை செய்து நிறையா நல்லா பேர் எடுத்துகிட்டு வர திருமதி அருள்மேரி அவங்கக்கிட்ட தான் இன்றைக்கி நம்ம பேசுகிறோம் அவங்கள நமது நிலையத்தின் சார்பாக வரவேற்கிறேன் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஸோ இந்த சாதனையை நோக்கி இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் ஒவ்வொருத்தரும் செய்கிற சேவையாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஒவ்வொரு சாதனையும் வந்து மற்ற ம மனிதர்களுக்கு பயன்படும் போது வந்து அது ஒரு பெரிய சாதனையாக முடியுது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிற சேவையிலே இந்த மாதிரி மனம் குன்று மாணவர்களுக்காக செய்கிற செயல செய்த அந்த சேவை வந்து ரொம்ப மகத்தான ஒரு சேவை முதல்ல நம்ம அந்த அங்கே அந்த மாதிரி மாணவர்களை வந்து நீங்கள் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களை எப்படி கோச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னெல்லாம் தெரியறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஃபீல்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சேவை செய்யணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் எப்படி ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் கிடைச்சி என்றத நேர்க்க எனக்கு நான் சின்ன வயசுல இருக்கும் போதே நான் ஒன்னாவது படிக்கும் போதே ஒரு அண்ணா எங்க ஸ்கூல்ல இருந்தாருங்க அப்ப அவரு வந்துட்டு ஃபிட்ஸ் வந்து அடிக்கடி விழுந்துருவாரு அப்படி இருக்கும் போது ஓடிப்போய் எல்லாம் கொடுப்போம் அந்த இரும்பெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் என் மனசுல இருந்தது ஆனா தெரியல ஒரு நாள் வந்து நான் எல்லாம் படிப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஆடு பார்த்தோம் அந்த ஆடுல பார்த்து நான் அப்ளை பண்ணேன் அப்போ அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைங்களுக்காக நம்ம டீச்சரா படிக்கிறதுக்கு ஆடு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு போனேன் எழுது அழுதுட்டு மட்டும் தான் இருந்தேன் அங்க இருந்து அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து எனக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அழுகிறது மட்டுமே வேலையா இருந்துச்சு எப்படி செய்ய போறோம்னு தெரியல அப்புறம் என்னோட மாஸ்டர்ஸ் வந்து என்னை கூப்பிட்டு வச்சு உன்னால செய்ய முடியும் நீ இந்த மாதிரி பண்ணும் போது இந்த ஃபீல்டு விட்டு நீ வெளியில போகாம செய்ய கடைசி வரைக்கும் அதனால நீ இனிமே படிக்க ஆரம்பி போதும் இது அழுகிறது நிறுத்திரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பண்ணும் போதுதான் சரி நான் அதுக்கு அப்புறம் முடிவு பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சேங்க படிக்க ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறேன்னு என்னோட மாஸ்டர்ஸ்க்கு நான் நன்றி சொல்றேன் அன்னைக்கு கொடுத்த அந்த ஹோப் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஒரு இந்த மாதிரி மனநலம் குன்று இந்த மாணவர்கள் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏன்னா இப்போ சேவை பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தாலும் அப்படியே நம்ம போய் ஒரு சேவை வந்து செய்ய முடியாது அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஏன்னா அவங்களுக்கே அவங்க என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியாத ஒரு நம்ம வந்து கடவுளில் ஒரு ஒரு மென்டலி சேலஞ்சு ஒரு குழந்தைங்க ஸோ அவங்கள வந்து நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி படிப்பு நீங்கள் இதுக்காக படிச்சுருந்தீங்க இவங்களுக்குன்னு டிப்ளமா கோர்ஸ் இருக்குங்க அப்புறம் பிஎட் இருக்கு இப்போ நான் வந்துட்டு சென்னையில போய் படிச்சேன் இந்த கோர்ஸ்க்காக இவங்களுக்காக படிச்சுட்டு வந்தேன் படிச்சுட்டு வந்தோம்னா நாங்க ஒவ்வொரு நிறைய கேட்டகரி இருக்குங்க படிக்கிறதுல இவங்களோட ஒவ்வொரு குழந்தைங்களோட பத்தி ஐக்கியூ படிக்கணும் அவங்களோட எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸை பத்தி படிக்கணும் அவங்களோட நியூரோ நரம்பு பத்தி படிக்கணும் எலும்பு பத்தி படிக்கணும் ஒவ்வொரு பார்ட் பார்ட்டா தான் அதுக்கு உண்டான ஸ்கில்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதை ஒவ்வொரு இதையும் பத்தியும் படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் இப்ப நம்ம ஊட்டியிலே பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த பொட்டா கார்டனுக்கு பின்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஹோம் வந்து இயங்கிட்டு வருது இப்போ வந்து நீங்க உங்களுடைய ஹோம்ல எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எவ்வளவு டீச்சர்ஸ் நீங்க அவங்க இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எங்க ஸ்கூல்ல ரோட்ரி ஆசியா சிறப்பு பள்ளி இதுல வந்துட்டு இருபத்தஞ்சு குழந்தைங்க இப்ப இருக்காங்க சார் இருபத்தஞ்சு பேர்த்துல தங்கி பயிருக்கிறவங்க வந்து பத்தொன்பது பேர் இருக்காங்க மீதி நாலு பேர் வந்து பேஸ் காலர் போயிட்டு வந்துடுறாங்க அவங்க ஏன்னா வந்து ஊட்டிக்குள்ளேயே இருக்கனால போயிட்டு வந்து படிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நிறையா நம்ம டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிற நேரங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹோம் இருக்கிறது கூட நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ இனிஷியலாக இது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனாக இருந்துச்சு இல்லையா மேம் அதுக்கப்புறம் வந்து இது ரோட்ரி கிளப் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இது இந்த ஒரு ட்ரஸ்ட்டு இப்போ ரோட்ரி கிளப் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இப்போ ஒரு பார்த்துட்டு இருக்கிற வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து மக்களுக்கு நல்லா செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு ஆனால் வந்து எந்தெந்த விதத்துல செய்யணுன்றத வந்து நிறைய
பொதுமக்கள் <laughs> 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 வந்து நிறைய பெரிய விஷயம் தான் பண்ணணும் இல்ல ஒரு சின்ன விஷயத்துல இருந்து கூட பண்ணலாம் ஒரு டிஃபன் குடுக்குறவங்க ஒரு நேரம் மட்டும் டிஃபன் குடுக்குறாங்க அவங்க லంచ్ குடுக்குறாங்க இல்ல அவங்களுக்கு வந்து फ्रूट्स வாங்கி கொடுத்துறோம் நட்ஸ் இப்போ வந்து நட்ஸ் குடுக்க சொல்லி இருக்காங்க அதனால டைட்லாம் மாத்தி இருக்கனால நட்ஸ் குடுக்குறாங்க இப்போ அந்த மாதிரி எந்த பொருள் வேணும் இப்போ நம்ம ஊரு குளுரா இருக்கு ஸ்வெட்டர் வாங்கி தரோம் அவங்க வந்து என்னென்ன வேணும்ங்கறத ஃபர்ஸ்ட் எங்க கிட்ட வந்து கேட்டுட்டு அந்த அவங்க சொல்லும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தேவைகள் இருக்குதுன்னு சொன்னா அதுல வந்து அவங்கனால என்ன வாங்கி கொடுக்க முடியுதோ அந்த மாதிரி கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கலாம் சார் மனுஷங்க <laughs> 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 ஒரு சேஃப்டியாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு அவங்களோட உடம்பு ஆரோக்கியம் நல்லா இதாக தானே கூட அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது இந்த மாதிரி அதில் இருக்கிற ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த விஷயம் தெரியணும் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் போகிறோம் அப்பா அம்மா இல்லாத குழந்தைங்களே அவங்களுடைய அந்த வேதனையும் நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் ஆனால் இதை வந்து இன்னும் வந்து தாண்டி அவங்களுடைய எதிர்காலம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம கடவுளுடைய படிச்சிருக்காரு நம்ம அவங்களுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் அவங்களும் வாழ்ந்து போகணும் அப்படின்னு ஒரு இதில் தான் கடவுள் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோம் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு உங்களுக்கு வர சேலஞ்சஸ் எல்லாம் என்ன அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுவீங்க நீங்கள் பார்க்குற பல விதமான குழந்தைகள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நேரலுக்கு அவங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மனவளர்ச்சி குஞ்சிய குறைபாடு அப்படிங்கிறது வந்துங்க இப்போ அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு வந்து மக்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது மனவளர்ச்சி குஞ்சிய குறைகள் அப்படின்னு சொல்லும் போதே இப்போ மண் நம்மளுடைய அறிவு வளர்ச்சி அவங்களோட உடம்புல மாற மாற்றம் இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா அறிவு வளர்ச்சியில வந்து ஒரு குழந்தை பாத்தீங்கன்னா நார்மலா இருப்பான் அவன் நல்லா தானே இருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனா இல்ல அவனோட அறிவு வளர்ச்சியோட தன்மை வந்து அவனோட எந்த அளவுக்கு இருக்கு அவன் எந்த வேலை செய்ய முடியும் அந்த வேலையை செய்யறத வச்சு அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு அறிவு வளர்ச்சி இருக்குன்னு அதை அளந்துக்கிறேன் அந்த ஸ்கேல் வச்சுட்டு ஐக்கியூ டெஸ்ட் எடுத்து அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து என்ன நார்மல் சில்ட்ரனா அல்லது இவங்க வந்து மனவளர்ச்சி குண்டிய குழந்தையா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு வகுத்துக்கிறாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா மூணு வகையான கேட்டகரியில இருக்கு மைல்டு மாடரேட் சிவியர் அவங்க ஐக்கியம் வந்துட்டு இப்போ மைல்டு அப்படிங்கும் போது ஃபிஃப்டி எயில இருந்து ஃபிஃப்டி நைன்ல இருந்து சிக்ஸ் செவன்டி வரைக்கும் இருக்குங்க செவன்டிக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து மைல்டு அறிவுக்கு <laughs> 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 இந்த செவன்டி ஐக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து என்னன்னா படிக்கிறது இல்ல எழுதுறது இல்ல மத்த அவங்க ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது இல்ல குளிக்கிறது இல்ல அவளை சுத்தமா வச்சுக்கணும் இல்லைங்களா அந்த விஷயங்கள்ல இல்ல பேசுறது இல்ல இப்ப நீங்க கேள்வி கேட்டா நான் பதில் சொல்லலாம் ஆனா என் குழந்தைங்க வந்து கேள்வி கேட்டா அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு தெரியாது அவங்களுக்கு அப்ப அந்த மாதிரி எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது சமுதாயத்து கூட எப்படி பேசணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே தெரியாதுங்க இந்த மாதிரி ஸ்கில் நாங்க வந்து அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் ஐக்கு டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அவங்க அதை வச்சு இந்த குழந்தை மென்டலி இருக்காருன்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் எங்க கிட்ட அனுப்பும் போது நாங்க அதை வச்சுட்டு அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்ன தெரியாது அதை வச்சுட்டு அசஸ்மெண்ட் பண்ணி அதை வச்சு தான் அவங்களுக்கு நாங்க கிளாஸ் எடுக்க வர கஷ்டப்படுறாங்க 
ஏன்னா சில ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கை அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான சில விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்தாலே அதே அவங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு போதுமானது ஆனால் நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக அந்த இதில் இன்ஸ்டியூஷன் நீங்கள் உங்கள் ஹோமில் என்னென்ன மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு படிப்புனு சொல்லி எங்களுடைய இப்போ வந்து எப்படி நார்மலாக ஒரு டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் படிக்கிறோம் பிஎட் படிக்கிறோம்னா எப்படி கோர்ஸில் வந்து இந்தெந்த மெத்தட்ஸ் இருக்கணும்னு இருக்குதோ அது போலங்க நாங்கள் வந்து எம்டிபிஎஸ் ஸ்கேல்னு சொல்லி மெட்ராஸ் டெவலப்மெண்டல் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கேல் அந்த ஸ்கேல் தான் நம்ம நம்ம இந்தியா லெவல் வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அந்த ஸ்கேல் தான் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துறோங்க அந்த ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு நார்மல் பர்சன் நல்ல அறிவு இருக்கு ஆனா அவன் வந்து படிச்சு நல்ல நாலேஜோட இருந்தா தான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க படிக்காதவங்க கூட ஒரு பஸ் கண்டுபிடிச்சு போயிடுறாங்க சில்ற கொடுத்து வாங்கிடுறாங்க இந்த மாதிரியான அறிவு வளர்ச்சிக்கு அவங்கள கொண்டு வந்துடுறாங்க இல்லைங்களா அது போல இவங்களை வந்து எல்லா வேலைகளும் செய்ய வைக்கணும் அந்த மாதிரி கொண்டு வரதுக்காக உண்டான ஸ்கில் அத்தனையும் அதுல இருக்குங்க பதினெட்டு ஏரியா இருக்கும் பதினெட்டு ஏரியாங்கும் போது ரீடிங் ரைட்டிங் நம்பர் டைம் மணி ஃபைன் மோட்டார் கிராஸ் மோட்டார் டாய்லெட்டிங் ஸ்கில் இருக்கும் ப்ரூமிங் ப்ரஷிங் வந்துட்டு லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கில் இருக்குங்க இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஆனால் ஒவ்வொரு ஏரியான்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ ரீடிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து இருபது ஸ்கில் இருக்கும் அந்த இருபது ஸ்கில்லும் ஃபஸ்ட்டு ஈஸி டு டிஃபிகல்ட் வரைக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு நம்ம நினைக்குவோம் ஒரு குழந்தை ஒரு புக்கு டேபிள் மேலே வச்சுருக்கிறோன்னா அந்த புக்கை பார்க்கறது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கில் அதை பார்த்தா தான் அவன் அதை டேபிள்லேருந்து அந்த புக்கை எடுக்க தோணும் அந்த பிக்சரை பார்க்க தோணும் பிக்சரை பார்த்தா தான் பிக்சரை சேர்த்த தோணும் அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்கில்லும் இதே மாதிரி வந்து கடைசியில் பாத்தீங்கன்னா <laughs> அப்போ அவங்க தொடர்ந்து வேறு வந்து ஏன்னா அது அவங்க அதுக்குள்ளே கிளியர் ஆகிற வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு ஓவர் ஓரளவுக்கு சில விஷயம் கற்றுக்கிட்டாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய லைஃப் வந்து அவங்க எப்படி லீட் பண்ணுவாங்க இது வந்துட்டு ஒரு நோய் கிளியர் ஆகுது அந்த மாதிரி இல்லைங்க இது கிளியர் பண்ண முடியாது இவங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள டெவலப் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு லெவலில் இருந்து டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி அடுத்த ஸ்கில்லுக்கு கொண்டு போனமே தவிர இது கியூரபிள் இல்லை அதனால நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா இப்ப நான் சொன்ன இல்லீங்களா ஒவ்வொரு ஸ்கில்லா அவங்களை கையை பிடிச்சி ஒவ்வொரு ஸ்கில்லா கூட்டிட்டு வந்து அந்த லாஸ்ட் ஸ்கில் வரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தி அதை கொண்டு வருவோம் இப்ப ஒரு குழந்தை பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு அப்ப பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சுங்கும் போது அந்த ஸ்கில் அவனுக்கு ஃபுல்லா முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒருவேளை அவன் முடிக்காம பாதியில நின்னுட்டு இருப்பான் ஆனா அதனால அவனுக்கு ஆனா அதுக்கு மேல படிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு விருப்பம் இருக்காது ஏன்னா அந்த வயசு ஆனோனே அது ஏத்துக்கிற மன பக்குவம் இருக்காது அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும் போது ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ப்ரீ ஒகேஷனல் வந்து கொடுக்கணும் <laughs> அப்போ ஜென்ரலாக அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ எயிட்டின் இயர்ஸ் அவங்க கற்றுக்கிற விஷயத்த வச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய சொந்த ஃபேமிலி தான் அவங்கள பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா வேறு ஏதாவது இவங்க ஏன்னா ஒரு அவங்கள ஏன்னா அவங்க அவங்களுடைய அவங்களுடைய குரூப் கூட இருக்கும்போது இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது பிளேசஸ் இருக்கா வேறு எயிட்டின் இயர்ஸ் தானுக்கு அப்புறம் போகிற மாதிரி இல்லை நம்ம நீலகிரி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஹோம் ஜென்ரலாக இதாக இருக்குங்க ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது ஒகேஷ்னலுங்கும் போது அந்த பதி எது எயிட்டின் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் குழந்தைங்க வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ் கூட தான் இருக்குணுங்க ஏன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் பிஹேவியர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ அது வந்து இன்னொரு குழந்தைங்களையும் பாதிக்காத அளவுக்கு இருக்கணுங்கிறதுக்காக பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்கள வந்து கவனிச்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் இப்போ நம்ம ரோட்டரி கிளப் வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ் கூட நல்லா ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு குழந்தை வீட்டுக்கு போயிட்டோம் <laughs> 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 
அவங்க வந்துட்டு சார் சில நேரங்கள்ல வந்து திடீர்னு அக்ரெசிவ் ஆயிருவாங்க அப்படின்னா அவனுக்கு பிடிச்சதே செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அவனுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது அவனுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த திருப்பி திருப்பி நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டாவோ அல்லது ஒரு பொருள் அவன் விளையாண்டுட்டு இருக்கான் அதை வாங்கி வச்சுட்டாவோ ஏன்னா இப்ப என்னோட பீரியட் அந்த முடியுது அப்படின்னா நான் அந்த ஸ்கில்ல வாங்கிடுவேன் வாங்கிட்டுனா அவனுக்கு பிடிக்காது அப்ப அவன் வந்து அந்த கோபத்தை மத்த குழந்தைங்க மேலேயோ அல்லது என்னோட மேலேயோ அல்லது அவன் அவன் மேலேயே கூட அவன் அடிச்சுட்டு காமிச்சுக்குவான் அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை நம்ம வந்து கரெக்டா அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சொல்லி வேற ஒண்ணு அவன்கிட்ட காமிச்சு அவனுக்கு பிடிச்சதா பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அங்கிருந்து ரிமூவ் பண்ணணுங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா அதுல டைம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எடுக்கும் அவனை ஒரு குழந்தையை பார்த்து பேசிட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு குழந்தைக்கும் அந்த டைம் கொடுக்க முடியாம போகும் அதுலதான் கொஞ்சம் எங்களுக்கு டிஃபிகல்டா இருக்குங்க நேரிலே இன்றைய சாதனை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் சாதனையாளராக திருமதி அருள் மேரி அவர்கள் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டீச்சர் என்ன ரோட்ரி ஏஷியா அப்படின்ற இது பார்த்தீங்கன்னா இது மென்டலி சேலஞ்சு குழந்தைங்களுக்கான ஒரு ஹோம் இது வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டனுக்கு பின்னாடி இருக்குது நிறைய பேர் விசிட் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு கூட தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹோமில் வந்து மென்டலி சேலஞ்சு குழந்தைங்களுக்காக தொடர்ந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸை வந்து இந்த சேவையை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அது வந்து எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயன்றது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தொடர்ந்து அவங்க எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு ஒரு எதிர்காலம் அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை அதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில சிறப்பு ஆசிரியர்கள் இருக்கிறதுனால தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கை நம்ம வந்து கொடுக்க முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து அவங்களுடைய இந்த சேவைக்காக லயன்ஸ் கிளப் இன்டர்நேஷ்னல் பெண்மையை போற்றுவோம் என்ற அந்த ஒரு விருதும் வந்து மேடம் வாங்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னர் வீல் கிளப் வந்து அந்த விமன்ஸ் டேயில் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து அவங்களும் அவங்களுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்து பாராட்டியிருக்காங்க இந்த இன்ஸ்டியூஷனே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலு அதாவது இந்த கவர்மெண்ட் அண்டரில் இருக்கும்போது இந்தியாவிலே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஹோம் ஃபார் மென்டலி சேலஞ்சு சில்ட்ரன்னு ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் மேடம் தொடர்ந்து சேவை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதில் நம்மளும் ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு சேவை செய்யணுன்ற ஒரு எண்ணம் ஏதோ ஒரு ஒரு மூலையில் நம்ம மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி நம்ம ஒரு ஆர்வம் இருக்கும்போது அவங்க மேடமே வந்து சில டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க என்ன மாதிரி ஒரு நம்ம ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் செய்யலான்ட்டு அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க இந்த ஃபோன் நம்பர் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இவங்க இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து நம்மளுடைய ஒரு சேவை வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நிறைய இடத்துக்கு நிறைய பேர் ஸ்பான்சர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் ஏன்னா நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி மூலயமா கூட நிறைய பேருக்கு தெரிய வந்திருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த இடத்துக்கு எதாவது நான் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா கைண்ட்லி இந்த நோட் டவுன் இந்த ஃபோன் நம்பர் ஜீரோ ஃபோர் டூ த்ரீ டூ டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஃபோர் ஸோ இந்த நம்பர் மறுபடியும் சொல்கிறேன் டூ டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஃபோர் ஆல்சோ பர்சனல் நம்பர் ஆஃப் த மேனேஜர் அவரோட நம்பர் கூட நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் என்னை எனி டைம் கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஒன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபோர் நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஒன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி கூட நம்மளும் ஒரு சின்ன ஒரு சேவை அந்த மனநிலை பாதித்த அந்த குழந்தைகளுக்கு செய்யலாம் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேடம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸாக வந்து இந்த மாதிரி மனநிலை பாதித்த குழந்தைகளுக்காக தொடர்ந்து சேவை செய்து வராங்க ஸோ அவங்களுடைய அந்த சேவை செய்ததற்கான அடையாளமாக அவங்களுக்கு நிறைய விருதுகளும் வாங்கியிருக்காங்க எஸ்பெஷலி பை லயன்ஸ் கிளப் இன்டர்நேஷ்னல் இன்னர் வீல் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் கூட நம்ம இந்த ஹோம் கூட டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஹோம் ஃபார் மென்டலி சேலஞ்ச் சில்ட்ரன் என்ற ஒரு விருது வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அவங்ககிட்ட நிறைய விஷயம் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைங்களுக்கு சேவை செய்கிறது ஒரு உண்மையிலே ஒரு பெரிய மகத்தான ஒரு சாதனை சேவைன்னு சொல்கிறதும் சொல்லலாம் சாதனைன்னும் சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இந்தந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள் அந்த குழந்தைங்கள் படுறாங்க அது வந்து இவங்க இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நிறைய மேடம்க்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய விஷயம் அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஸோ மேடம் இந்த மாதிரி மாணவர்கள் அவங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க மற்றவங்களும் எப்படி வந்து அவங்க ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கலாம் அப்படின்ற நம்ம நிறைய பேசியிருந்தோம் ஏன்னா நிறைய ஒரு விஷயத்தில் ஒரு சப்போர்ட்ன்றது வேணும்
அதை சொல்லும் போது ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஏற்றுக்கிறது இல்லை கொஞ்ச நாள் ஆகி கொஞ்சம் வருடங்கள் போய் அந்த குழந்தை ஒரு ஒரு பதிமூணு வயசு ஆயிடுச்சு பத்து வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பெரிய குழந்தை ஆகும் போது ஆமா என் குழந்தை இதெல்லாம் தெரியல இது தெரியாத இருக்கும் போது அவங்க அக்செப்ட் பண்றாங்க ஆமா எந்தோ பிரச்சனை இருக்குது சரி எல்லாத்துக்கும் தெரிய வருது அப்ப போய் ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டரவோ ஒரு ஸ்கூலவோ நாடை போறாங்க இப்ப இந்த மாதிரி வரும்போது எங்களுக்கும் சில பிரச்சனைகள் இருக்குங்க என்ன பிரச்சனைனா இப்போ ஒரு குழந்தை ஒரு வயசு ஒரு வயசு வரைக்கும் வருதுன்னு வைக்கலாங்க அந்த மைல் ஸ்டோன்ஸ்னு சொல்கிறோம் மைல் ஸ்டோன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அது குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்தில் என்னென்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணாமல் இருக்கும் அது அந்த குழந்தையோட பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை உற்று நோக்கிட்டு இருக்கணும் அதை பார்த்து அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கங்கும் போது சரி அடுத்தது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு சிலர் வந்து இப்போ வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து எங்ககிட்ட விடுறாங்க இல்லை ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்கும் போது இந்த குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி பாதிப்பு இருக்குது அதனால நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரெயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க இதுக்குன்னு சில என்ன இருக்குன்னு நான் பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தை வந்து ஒரு வயசுல உங்களுக்கு தெரிய வந்துருச்சு இல்ல மூணு மாசத்துல அந்த குழந்தைக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரிய வந்துருச்சுன்னா அதுக்குன்னு கவர்மெண்ட்டும் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஜீரோ டு சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு வந்து ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ட்ரைனிங் இருக்குங்க அது ஏர்லி இயரா பார்த்த உடனேவே உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிடணும் அப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு மாசத்துல கிடைக்க வேண்டியது அந்த ஒரு மாசத்துல கிடைக்கும் இப்போ மூணு மாசத்துல ஒரு குழந்தைய வந்து அவங்க பார்த்துட்டாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மூணு மாசத்துல என்ன டெவலப்மெண்ட் இருக்கணுமோ கம்மியா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்ப அந்த கம்மியா இருக்கும் போது அதை ஈஸியா அவங்க வந்து ரீச் பண்ண வைக்கலாம் பேரண்ட்ஸ்க்கு ட்ரெயின் பண்ணி அதை அந்த குழந்தைக்கு ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் முடிச்சு ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு மேல வரும்போது இப்ப எங்ககிட்ட வருவாங்க நம்மளும் நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கூலுன்னு வரும்போது அந்த ஸ்கூல்ல சிக்ஸ் இயர்ஸ்ல இருந்து நீங்க கொண்டுட்டு போவது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஆனா இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா அப்ப எல்லாம் விட்டுறாங்க விட்டுட்டு திடீர்னு பதினாலு வயசுல வந்துட்டு நார்மல் ஸ்கூலுக்கே அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு பதினாலு வயசுக்கு மேல வந்து என் குழந்தைனால ஒண்ணும் பண்ண முடியல இப்ப நீங்க ஏதாவது பண்ண கொடுங்க அப்படிங்கும் போது அது எங்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமானது ஆனா எங்க குழந்தைங்க வந்துட்டாங்க என் குழந்தை அது அப்படிங்கும் போது அதை நம்ம தட்டி கழிச்சு வேண்டாம் எங்களால முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கும் முடியறது இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது நாங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான நாங்க போராடி போராடி அதுல சில நேரங்கள் தோத்து போறோம் சில நேரங்கள்ல ஜெயிக்கிற ஒரு சில ஸ்கில்ல ஜெயிக்க வேண்டியது ஒரு ஸ்கில் முக்காவாசி இதுல பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் செய்ய முடியாம போயிருது அந்த டைம்ல நாங்க கொஞ்சம் சோர்ந்து போறோம் ஆனா அந்த டைம்ல தான் எங்களோட ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு இருக்க எங்களோட அந்த ட்ரஸ்டிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எங்களை கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க நீங்க இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணிருக்கீங்க இதுல நல்லா ஏன்னா எல்லா மனுஷங்களுக்கும் வந்து ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இல்ல இவனுக்கு இதுல வந்து என்ன பண்றான் ஒரு குழந்தை கூட கூடி விளையாடுறானா இல்ல ஒரு பிளாக்ஸ் கொடுத்தா அது மேல மேல வச்சு விளையாடுறானா என்னென்ன இது ஏரியாவில எப்படி எல்லாம் பண்றாங்கன்னு சொல்லி பார்த்து அந்த குழந்தைக்கு எந்த ஸ்கில் இருந்து ஆரம்பிக்கணுங்கிறத நாங்க அங்க வந்து என்ட்ரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து இப்போது குழந்தைங்களை அனுப்புனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் தகுந்தாப்பில் அவங்களுடைய அந்த கோஆப்ரேஷன் இருக்கா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> ஒவ்வொரு குழந்தைங்களை பத்தியும் நாங்க டீடைலா எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கங்க அப்போ அவங்க வந்து சில நேரங்கள பேரண்ட்ஸ் உற்று நோக்காம விட்டுருவாங்க இல்ல எப்பவும் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்கில்லா சொல்லுவோம் பாரு உங்க குழந்தைய ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பென்சில் எடுக்க மாட்டான் இப்ப பென்சில் எடுக்கலாம் ஒரு வட்டம் போட மாட்டான் இப்ப வட்டம் போறான் ஒரு கலர் பண்ணா அந்த கோட்டுக்குள்ள கலர் பண்றான் இப்போ அப்ப நம்ம அதெல்லாம் ஸ்கில் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் எடுத்து காமிச்சு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓ இவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு என் குழந்தைகிட்டையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வந்து ஒவ்வொரு விஷயமா இவங்க வந்து குழந்தைங்க வந்து நம்ம கற்றுக்கிறாங்க ஆனால் வீட்டுக்கு போனக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஏதோ ஹோம்ஒர்க் அந்த மாதிரி எதாவது கொடுக்குறீங்களா இல்லை நீங்கள் இதை வந்து மறுநாள் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா இது இப்போ வந்து டேஸ் கலர் குழந்தைங்க வராங்க சார் அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஓரளவுக்கு மைல்டு குழந்தைங்க தான் வராங்க அவங்களுக்கு டெய்லி நாங்கள் வந்து ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துறோம் ஹோம்ஒர்க் வந்து அவங்க கொடுத்தோன்னா
நீங்க உங்க டைமிங் இப்ப டைம் மாறிடுச்சு இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த டைம்ல இது நடக்கணும் இன்டர்வல் டைம்ல இன்டர்வல் டைம் அம்மா வெளியில போகணும் சாப்பாடு டைம் சாப்பாடு டைம் இல்ல கிளாஸ்னா நம்ம உட்காந்து இருந்தாலும் வந்து எல்லா புக்ஸ் எல்லாம் வச்சு உட்காந்து பேனா கொடுத்து பென்சில் கொடுத்து எழுதுன்றுவாங்க சோ அந்த டைமிங் அவங்க கீப் அப் பண்ணுவாங்க ஓகே சோ அது எல்லாம் இப்ப நீங்க நிறைய ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்றீங்க சொன்னீங்க இப்போ இப்போ ஒரு அந்த மாதிரி உங்களோட இந்த ஹோமில் ம குழந்தைங்களுக்காக என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க அது அப்படி கொடுக்கும்போது உங்களால் வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அவங்ககிட்ட இருந்து ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு காலையில் எல்லா எல்லா ஸ்கூல் மாதிரி நம்மளுது ஸ்கூலில் டைம் டபுள் வச்சுருக்கேங்க போனோடனே ஃபஸ்ட்டு ப்ரேயர் ப்ரேயரும் அந்த குழந்தைங்களே தான் பண்ணுவாங்க அவங்கள ஒருத்தரை கூப்பிடுவோம் எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுப்போம் பேசுகிற குழந்தைங்க ஒரு சில குழந்தைங்க சவுண்ட் மட்டும் வரும் அவனுக்கு வந்து பேச முடியாது அவங்களை கூட முன்னால் நிறுத்தி அந்த ப்ரேயர் நாங்கள் சொல்ல வைப்போம் அப்போ அவனுக்கு நானும் முன்னால் வந்து நின்று ப்ரேயர் சொல்கிறேன் என்னால் முடியுங்கிற அந்த எண்ணத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊத்தி ஊத்தி அப்போ அவங்க வந்து இக்னோர் பண்ணாம வா நீ முன்னால வந்து சொல்லு அப்ப நாலு பேர் திட்டு பேசுறதுக்கும் அதை வச்சு பழக கொடுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா யோகா சொல்லி தரோம் யோகா சொல்றோம் அந்த யோகா சொல்லி தரும் போது அவங்க கை கால அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் யோகா இருக்குங்க அது கை காலெல்லாம் வந்து ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து உட்கார முடியாம இருக்குனா அவங்கள மேல ஸ்டூல் மேல உட்கார வச்சு கூட அந்த யோகாவை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத கிருஷ்ணமாச்சாரியார் யோக மந்திரம் அவங்க சென்னையில இருக்குங்க அவங்க வந்து இவங்களுக்காக ஸ்பெஷல் யோகாவுல வந்து சில ரிசர்ச் எப்படி பண்ணலாங்கறத சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நாங்க சொல்லி தருவோம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கரையத்தை அவங்க குழந்தைங்க கத்துக்கிறாங்க நம்ம குழந்தைங்க கரையத்தை கத்துக்கிட்டு ஒரு போர் இயர்ஸ் அப்படி கத்திட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்துட்டு கிரீன் பெல்ட் ஒரு ஆறு குழந்தைங்க கிரீன் பெல்ட் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இப்ப எதுக்கு சொல்றேன்னா இந்த கரையத்தெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்க கத்துக்க முடியுமா அதெல்லாம் ரூல்ஸ் எல்லாம் அவங்கனால ஃபாலோ பண்ண முடியுமா அப்படின்னெல்லாம் வந்து சில கேள்விகள் வரும் அப்போ அந்த குழந்தைனால எவ்வளவு பெரிய ரூல்ஸா இருந்தாலும் அதை பிரிச்சு சின்ன சின்னதா நம்ம வந்து பகுதி பகுதியா கொடுக்கும் போது அதை ஈஸியா அவங்க வந்து அதை கற்றுக்கொள்ள முடியுங்கிறத வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்றதுக்காகவே அந்த குழந்தைங்க வந்து அவ்வளவு அழகா பண்ணியிருந்தாங்க அது அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அது அதுல பண்ணும் போது கை காலில் இருக்கக்கூடிய வழி அந்த அவங்களுக்கு அந்த வழியே தெரியாம அதை நான் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே கை நீட்டி செய்யறது காலை நீட்டி உட்காடுறது இதெல்லாம் நானும் செய்யணும் இதுல நானும் கலந்துக்கணும் அப்ப அவங்களுக்கு தெரியாமே அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் கிடைச்சிருதுங்க அதாவது நிறைய நார்மல் ஸ்கூல்ஸ்ல நடக்கிற நிறைய விஷயம் வந்து இப்போ அவங்க அவங்களுக்கும் அந்த குழந்தைங்களும் நல்லா பண்றாங்க கேள்வி பண்ணுவது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அது இல்லாம வேற வந்து அவங்களே அவங்கள எப்படி பாத்துக்கணும் ஏன்னா ஹாஸ்டல்ல தங்குற பசங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களே அவங்களுக்கு தேவையான விஷய வேலைகள் அவங்களுடைய அந்த பெட் இது பண்ணும் அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு செய்ய இது நான் சொன்ன கால ஃபர்ஸ்ட் வந்தோடனே நாங்கள் உங்க முன்னால ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க இவங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபைன் மோட்டார் கிராஸ் மோட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டாய்லெட்டிங் ஸ்கில் எல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் க்ரூமிங் சொல்லியிருந்தேன் க்ரூமிங் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து தன்னை தானே எப்படி சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்போ அந்த குழந்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் மூக்கு துடைக்கிறது ஒரு கொட்டாய் விட்டா கூட நம்ம வந்து நார்மலாக எல்லாம் வெளியில இருந்தால் கை வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்கில் பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்கில் தான் ஆனால் அதை ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் மூக்கு செஞ்சணும் அப்ப வந்து அந்த கட்சியை பயன்படுத்தணும் அத கை தொடை கை சோ போட்டு கழுவணும் கை எப்படி கழுவணுங்கிறத சொல்லி தருது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் அவங்க குளிக்கிறது முதல் கொண்டு அது பெரிய ஸ்கில்லா வருங்க இப்படி மேல இருந்து ஒன்னுல இருந்து இருபது வரைக்கும் வரும்போது தானா தனியா குளிச்சுக்கிறது வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் வருங்க இந்த மாதிரி இது சொல்லி தரும் அது இல்லாம அகடமிக் ஸ்கில்ல போகும்போது படிக்கிறது எழுதுறது கணக்கு போடுறது எண்ணி கணக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்களுக்கு நமக்கு ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பீட்ஸ் கொடுத்து அதை எண்ணி வைக்கிறது உங்களுக்கு சாக்லேட் கொடுக்குறேன் அஞ்சு சாக்லேட் எடுத்து <laughs> ஒர்க் பண்ணுற டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் அவங்கள வந்து எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு அவங்கள அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து நிறையா நல்ல நல்ல கோச்சிங் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ நான் தொடர்ந்து இன்னொரு டைம் கூட ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற மாணவர்கள் அதாவது மென்டலி சேலஞ்சு மாணவர்கள் இருக்கிற இந்த ஹோமுக்கு வந்து நீங்களும் ஏதாவது கான்ட
நம்ம வந்து மேடம் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் பண்ணலான்ட்டு நீங்கள் நான் கீழே இப்போ சொல்கிற அந்த ஃபோன் நம்பரை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாணவர்களுக்காகலாம் வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு சேவை செய்யலான்ட்டு ஸோ அந்த ஃபோன் நம்பர் வந்து நேர்கள் எல்லோரும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தயவு செய்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஜீரோ ஃபோர் டூ த்ரீ டூ டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஃபோர் நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஒன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த நம்பரை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களால் ஏன்றா ஒரு சின்ன ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபண்ட்ஸே இப்போ இனிஷியலாக ஸ்டார்டிங்கில் கவர்மெண்ட் எடுத்த இந்த இன்ஸ்டியூட் இன்ஸ்டியூஷனில் ஃபண்ட்ஸ் பற்றாம வந்து க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்து சின்ன மேடம் சொல்லியிருந்தாங்க அதை இப்போ தொடர்ந்து இப்போ ரோட்டரி ஏஷியா அதாவது ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ஊட்டி வந்து அதை எடுத்து அவங்க நடத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது இன்னும் இயங்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கிற மாணவர்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம ஊட்டியில் நம்ம அந்த ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருந்து அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு லைஃப் வந்து நம்ம எல்லாம் கொடுக்கணும் அதுக்கு நம்ம எல்லாம் ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஹேண்ட் கொடுத்தானா கண்டிப்பாக இந்த இன்ஸ்டியூஷனில் நிறைய இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் பசங்கள்லாம் வந்து நல்லா வந்து பயன்பெறுவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மேடம் இன்றைக்கி நிறைய விஷயம் வந்து அதாவது மென்டலி சேலஞ்ச் பசங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்கள நீங்கள் எந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய சேவை நீங்கள் ஒரு உண்மையிலே ஒரு உண்மையான ஒரு சாதனையாளர் அதாவது நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு ஹார்ட் ஒர்க்கும் மற்றவங்களுக்கு சொசைட்டிக்கோ இல்லை மற்ற மக்களுக்கோ சேரும்போது தான் அந்த ஒரு நம்மளுடைய ஆற்றலே வந்து ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்குது அதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அவங்களையே யாருன்னு தெரியாத இருக்கிற அவங்களுக்கு வந்து உங்களோடைய இந்த சப்போர்ட்டில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப தேவை அது தொடர்ந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸாக நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இன்னும் கடவுள் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஆசீர்வதிச்சு இன்னும் நிறையா இந்த மாதிரி குழந்தைங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து உங்களுடைய இந்த கைடன்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி உலகத்திலே நிறைய சாதனைகள் எல்லாம் பார்த்தாலும் மதர் தெரேசா இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்க பண்ண சேவையெல்லாம் வந்து யாராலையும் செய்ய முடியாது ஒரு சயின்டிஸ்ட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு கூட இன்னொரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒரு வந்து கண்டுபிடிச்சிருவார் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய மனசு வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வந்திருக்கீங்க அதில் இன்னும் நிறைய சாதனைகள் செய்து உங்கள் இது உங்களுடைய சேவை வந்து எல்லோரும் பயன்பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் நம்ம கடைசியாக ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாக நீங்கள் என்ன இன்னொரு விஷயம் நார்மல் ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் இருக்காங்க அது இல்லாம லேர்னிங் டிசபிலிட்டி தனியா இருக்கு அவங்க நார்மல் சில்ட்ரனா இருப்பாங்க சின்ன சின்ன அதை படிக்கிறதுல எழுதுறதுல கணக்கு போடுறதுல இந்த மாதிரி லேர்னிங் டிசபிலிட்டி மட்டும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் வந்து கட்டாயம் ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் தேவை அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ட்ரஸ்ட் மூலியமா இந்த எங்களை வர நாங்க ரெண்டு டீச்சர்ஸ் இருக்கோம் இந்த குழந்தைங்களுக்காக இங்க ஹோம்ல ஒர்க் பண்றது பண்ண பதினோரு பேர் இருக்குங்க ஒரு மேனேஜர் அவங்களுக்கு கீழே இன்னொரு ஸ்டாஃப் இருக்காங்க வாட்ச்மேன் ரெண்டு பேரு குக்கு அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க அந்த எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு டீம் ஒர்க் இது அந்த மாதிரி செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது இப்ப நாங்க இந்த நார்மல் ஸ்கூல்ல இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம இருக்குங்க அவங்களுக்கு ஒருவேளை எங்களோட ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா ட்ரஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹெல்ப் அவங்களுக்கு ஒரு செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி சாட்டர்டேல டென் ஓ கிளாக்ல இருந்து டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அவங்களை கூட்டிட்டு வந்து எங்க ஸ்கூல் கூட்டிட்டு வந்தா நாங்க ஃப்ரீயா அவங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்க நல்லா என்ன பண்ண முடியுங்கிறத பேரண்ட்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் நார்மல் ஸ்கூலோட அதே ஸ்கில்ல நாங்க அப்படியே சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெடி பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வர இஷ்டம் இருக்கிற குழந்தைங்கள கூட்டிட்டு வந்து எங்களை பார்க்கலாம் புதுசா குழந்தைங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஐடென்டிகேஷன் தெரியல அப்படின்னாலும் நீங்க எங்க ஹோம்க்கு வந்து எங்க எந்த நேரம்னாலும் சரி வந்து நீங்க வந்து கால் பண்ணிட்டு இந்த நம்பர் பார்த்து பார்த்துருக்கேங்க இல்லைங்களா கால் பண்ணிட்டு வந்து அவங்கள காமிச்சுட்டாங்கன்னா நாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன வகையான ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத அந்த பேரண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு சொல்லுவோம் சொல்லி அவங்களுக்கு கொடுத்து அதன் மூலியமா பண்ணலான்ட்டு அதனால அதுக்கு வந்து நீங்க கால் பண்றதுக்கு அவங்க இது பண்ணலாம் கண்டிப்பா சோ மேடம் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும் அதாவது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கு அவங்களுக்கு அந்த டிசபிலிட்டி யாராவது இருந்தாங்கன்னா நீங்க அந்த சாட்டர்டே அவங்க சொன்ன அந்த நாள் கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு உண்டான அவங்களுக்கு தேவையான அந்த கைடன்ஸ் அந்த மாணவர்கள் எப்படி சரிப்படுத்தலாம் அப்படின்ற ஆலோசனை எல்லாம் தருவாங்க ஸோ நேரில் இன்றைய சாதனை நோக்கி நிகழ்ச்
விஷயம் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஹெல்பிங் ஹேண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தாலும் கண்டிப்பாக அவங்களும் காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுடைய இந்த வேல்யூபிள் டைமை இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுக்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ சார் ஸோ மேடம் நேர்களே மீண்டும் உங்களை வேற ஒரு சாதனை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றேன் அன்டில் தென் திஸ் இஸ் சரவண சந்தர் சைனிங் ஆஃப்